omstandighede waar we op een ziekbed gekluister is, en ons gebed is, dat die op die tijd ook, als het die grote genade is, vir hulle ook die genezing sal gee. Heere, ons kyk maar net op na u, en ons weet waar ons kracht en ons hulp vandaan kom. Seen daar die medikasie wat hulle gebruik, seen ook die handen wat hulle gesocht, so dat alles mag strek, met eer en geheerliking van die grote naam. Ons vraag dit net in Jezus' naam alleen. Amen. Ons sing saam een lied 205, daarvan al drie die verse, lied 205, daarvan al drie die verse, Glory to the Father, the Son, the Holy Spirit, the Forgiving and the Forgiving. Maar eeuwig voor hom as verloos. Loop die Heer, loop die Heer, stem geloofig gesang. Loop die Heer, loop die Heer, prijs hy de genaam. Hy kom uit genade, om sondes versuur, dat ons ons sy moeder, Ons loop, ons al even, maar altijd getrouw, Stijf en liefde, maar het geliefde en wou, Ons blij ons verleden en wil sê weer sy geest, Ons sal en ons lucht vir die verre te weer, Doe vier, Loop hier, sing geloofig gesang, Loop hier, loop hier, Prijs en uit is gedaan, Hy kom uit genade tot zonders, Dan is het vrijgeloof, Die vader kan doen, Loop ons aan binnen, Is niet te verklampen, het is gebied, nog ziet die ons moet in de liefde, nog uit de liefde, maar niet te verkeerd. Heer, loop die Heer, zijn geloven gezang, loop die Heer, loop die Heer, Prijs heilige naam, hy kom my genaam, dat ons in vrijhoede, Hoe lieflik is die wonings, o Heere, van die leerskare, my siel, Ja, smag na die voorhoofd van die Heere. My hart en siel, jubel uit tegen die levende Heere. En daarom geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus die Heere. En word die almal reiklik geseen en vermenigvuldig dier die kracht van die geest van God. Amen. Broers en sisters, die Heer het ons met sy seen gegroet, kom ons antwoord daarop, en ons sing saam uit lied 2, 1, 2, vers 1 tot vers 3, loof die Heer, hy is goed. Onthou. Heer, hy is goed. 
Broers en zusters, ons het in God gezondig, ons het gedoen wat verkeerd is in sy oor. Laat ons ons leven onderzoek en ons self vergewis van ons zonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 38 tot 41. Een van die skrifgeleerdes het hulle oor redeneer en het nader gestaan. Hoe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegeet, vraag hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord om, die eerste is, Luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God liefhee met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krachten. Die tweede is, jy moet jou naaste liefhee soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oor van die Heere. Laat ons ons skuld belei en ons sing saam uit lied 525 vers 3, Heere, hoe bly moedig. Sisters, ons het so pas dier ons sang ons sonde voor God belei. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vrys vry spreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die rechtverdige as ons voorspraak by die Vader. Amal wat vry gesprek is belei op nie tille geloof in die drie enige God. Kom ons belei ons geloof. Ons geloof in een God, die almachtige Vader, die skepper van die jimmel en die aarde, en van alle sienlijke en onsienlijke dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seen van God, gebore hy die Vader voor alle tye, God uit God, licht uit licht, waarachtige God uit waarachtige God, verwek, nie gemaakt nie, een in weese met die Vader, dier wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die jimmel, vrees geword het dier die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, geleid het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die jimmel, en wat sit aan die rechterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlijkheid om te oordeel, die wat nog lewe, 
en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskapie geen einde sal heen nie, en in die heilige geest, die Heer en levend maker, wat van die Vader en die Seen uitgaan, wat saam met die Vader en die Seen aan bid en verheerlik moet word, wat gesprek het dier die heilige profete, ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons belei een doop tot vergifnis van sondes, ons verwacht die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het ons geloof belei, kom ons by ons lewe op nie tanne Heere, en ons sing saam uit lied 203, vers 2 en 3, Loof die Heere al wat lewe. Liewe gemeente, kom ons open die onfeilbare woord van die Heere vanmorgen as ons saam lees uit Jakobus 1, Jakobus 1 in my Bijbel op laat sy 302, maar voordat ons uit die woord van die Heere lees, kom ons woord eerst stil voor die Heere, kom ons roep ook om aan in die gebed, kom ons bid saam. O Heere, Onse God, ons sê vir die dankie vir oomlikke soos hierdie, om weer eens stil te raak van hulle waai daar buiten, om stil te word voor e die groot en die almachtige, die God, wat die hemel en die aarde geskaap het, die God wat die sondaar mens lief het, wat in sondaarse harte werk, En daarom het ons ook vanmorgen gekom, gerede sondags, om laag aan die voete te werp, te kom pleit vir die grote genade. Heere, wees ons genadig, en ontmoet ons ook hier saam met mede geloviges, wat in die geloof, want jy het beloof, dat waar twee of drie in die naam vergader, Daar is hier in hulle midde. Daarom weet ons, dier die Heilige Geest, is hier saam met ons. En so wil ons die loof en prijs, hier wat alles van ons weet. Hier ken ons sit en ons staan en ons le. Hier ken ons gedagtes, wat ons dink. Ja, die woorde wat ons sê, as ons soms kwaad is. Ja, hy weet ook, wanneer ons moedeloos is, hoe makkelijk ons twyfel, hoe makkelijk ons ongelovig kan raak, en as ons na die wereld daar buiten kyk, as ons maar kyk na ons eie land, Zuid-Afrika, dan sien ons, Heere, dat hier die wereld is een gevaarlijke plek, dat het donker word, As ons maar rondom ons kyk na die wetteloosheid, na die geweld, na die moorde, dan wil ons maar net kom en vraag, Heere, om vou die liefde en die genade rondom die kinders, om vou ons in die holte van die godelike hand, bewaar ons van die boose, 
Daarom kom ons ook vanmorgen, zodat ons geloof versterkt kan worden. Zodat ons ook een lichtdraar kan wees in hierdie donker tijden waarin ons leven. Zo wil ons dan voorbidding doen voor hulle wat u in hierdie oomlikke so nodig het, dat u hulle sal aanraak, u hulle genadig sal wees. Hier in hierdie oomlikke dink ons ook in besonder aan ons boere, ons dink aan daar die boere wat groot skade geleid het, met die veldbrande, wat vee moest verloor, maar Heere, ons dink nie net aan die boere wat hulle vee en kos verloor het, wat afgebrand is nie, maar ons dink ook aan hulle levens, Heere, waar hulle oopskuif is, want as ons so luister na sommige politiekusse, dan sien ons dat die boere uitgelever is, dat hulle oopskuif is, dat daar een sekere leier is, wat dwaase dinge sê, dwaase dinge kwijtraak, wat die levens van boere, en van mense, wat jy lief het, in gevaar stel. Daarom bid ons om besonder vir hulle, dat jy die boere gemeenskap sal bewaar en sal beskerm, die in die boerse aanslaan, van die duivelse machte. Jemelse Vader, ons het vanmorgen gekom as die kinders, en ons wil luister na die wonderlijke woord, en ons wil vraag, neem weg dit wat scheiding maak tussen ons en die, so dat ons met die geopende hart en geopende oore kan luister na die wonderlijke woord, so dat ons die lichtdraar sal wees, wat skyn in die donker en die boose wereld. En Heere, wil jy dan ook die prediker sien, gee dat hy sal verdwijn achter die kruis van Jezus Christus, dat hy maar net sal sê, so sê die Heere, Heere. Spreek Heere, die dienstknecht, en die dienstmaat luister. Amen. Liebe gemeente, as ons kyk na die boek Jacobus, dan sien ons, Jacobus was die broer van die Heere Jezus Christus. En dan lees ons van Jacobus en sy broers en sisters, dat daar was een tyd in hulle lewe toe hulle hierdie Jezus nie kon verstaan nie, want hierdie Jezus het sy gesnaakte dinge gesê, En dan lees ons uit die woord van die Heere, dat na die opstanding van die Heere Jezus, het hy persoonlik aan Jacobus die broer verskyn. En so het Jacobus sy lewe, sy hart aan Jezus gewaai, en besef dat hierdie Jezus wat gekom het, wat sy gesnaagde dinge gesê het, en gedoen het, dat hy werkelijk die Messias was, wat dier God gesteer is. En so het Jacobus sy hart en sy lewe gewaai aan Jezus Christus. Maar Jacobus was een baie praktische mens. En op een eenvoudige manier het hy geskrywe dat elke gelovige om kan verstaan. Jacobus was daar en daar die eerste gemeente in Jerusalem. Dit was nie een makkelijke gemeente nie. Dit was een moeilike gemeente, want die kinders van die Heere wat Jezus aangeneem het, Hulle het bitter zwaar gekry in daar die tyd. Hulle kon nie werk kry nie, want hulle is beskou as een sekte, omdat hulle Jezus aangeneem het. Hulle het baie zwaar gekry in daar die gemeente van die Heere in die eerste paar jaar van dat Jezus opgevaar het na die hemel. Baie zwaar. En dan bemoedig hy hulle, en dan sê Jacobus vir hulle hoe hulle moet lewe, En dan lees ons hier in Jacobus 1, vanaf die 19e vers, My liewe broers, maar sy sisters ook, dit moet jylle in gedachte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, 
niet te gauw praat nie, niet te gauw kwaad word nie, een mens wat kwaad word, doe nie wat voor God recht is nie, daarom moet jullie al die zedelijke veiligheid en ongerechtigheid opruim, wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem, wat God in jullie geplant het, want die woord kan jullie red, Jullie moet doen wat die woord sê, en dit niet net aanhoor nie, anders bedrieg jullie jylle self. Iemand wat altijd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is dus een wat sy gezicht in de spiel kyk. Hy bekyk omself, gaan van die speel al weg, en vergeet dadelijk hoe hij gelijk het. Maar, iemand wat om verdiep, en die volmaakte wet, wat de mens vry maak, en om daaraan hou, en die vergeet wat hij hoor nie, maar de doen, hij zal gelukkig wees, en wat hij doen. Als iemand denkt hij is godsdienstig, maar hij hou nie sy tong en toe hem nie, bedrieg hy homself, en godsdienst is waardeloos, Echte en zuiver godsdienst voor God die Vader is, om weeskinders en wederwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om je skoon te hou van die besmetting van die wereld. Tot zover so die woord van die Heere. Lieve gemeente, die thema van ons boodschap vanmorgen is Godse spiel vir mense. En dan krijg ons ons tekstvers in vers 27. Hou jou skoon van die besmetting van die wereld. Moet nie soos die wereld word nie, maar jij moet anders wees als die wereld. En wanneer jy sê, jy is kind van die Heere, dan moet je niet net sê, jy is een christen mens nie, jy is een kind van die Heere nie, maar jou dade moet wijs dat jij een wedergebore kind van die Heere is. Een sienkie het een ochend school toegekom, hy het net een spiel in die huis gehad, en toe breek die spiel, en hij was niet schoon gewas, soos altijd niet. Daar was nog sporen van zijn ontbijt en zijn gezicht. Toen zei ze juffrouw van Janni, ik weet wat jullie voor ochtend voor ontbijt geëerd het. Jullie het eiers en pap geëerd. En toen antwoord Janni, ach, lekker uitgevang juffrouw. Ons het gisteren ochtend eiers en pap geëerd. En hieruit kan een mens afleiden, lieve gemeente, hoe belangrijk dit is om een speel te gebruiken wanneer jij jouw gezicht was. Want als jij jou niet ordentelijk was, nie, kan je skande maken. Mijn oma eet ons altijd die voeten voor die gelees en gesê, jylle kleinkinders moet zorg dat jullie goed geskrop is elke aand. Jy moet voor een spiel gaan staan en jou gaan skrop, want het sy gesê, sê nou maar jy gaan vannacht dood. Wat een verschrikkelijke skande zal dit wees om dood te gaan met vijf voeten. Maar lieve gemeente, daar is iets wat belangrijker is als om ons lichamen schoon te was. En dit is om geestelijk, jou geestelijke leven, jouw hart en ziel schoon te hou. Jouw ziel moet jij schoon hou. En daarom kom Jacobus in vers 27 van ons gelezen gedeelte en zei: Hou jou schoon van die besmetting van die wereld. Moet nie jou hart en ziel vuil maak met die zonde van die wereld nie. 
Een mens kan je hart veel maken als jij met modder speelt. En nu kom Jacobus en hij is bij praktisch en dan wijst hij voor ons. En elke mens in leven, in jouw ziel en jouw hart is daar veel kolen. En die eerste veel kolen wat hij wil wijs, is de veel mond. In vers 19 zei hij: Elke mens moet maar te gewillig wees om te luisteren. En niet te gauw praat nie. Je weet, iemand, iemand het eenmaal so waarde gesê, hy het gesê, dat daar die woorden wat jy eenmaal uit jou mond uitgekom het, kan jy nooit weer terugtrek nie. En hoe baie risies, ja, hoe baie onvrede, tweedrag en vijandskap, ja, selfs oorlog, het die ontstaan als gevolg van mense, wat te gauw gepraat het, omdat hulle nie gedink het, wat hulle sê nie. Ach, en hoe lekker is het toch nie, om van iemand anders, te praat nie, kwaad te praat, of om van ander mense te skinder, of lelike dinge van ander mense te sê nie. Het jy al opgeleid, liewe gemeente, dat, een mens kan er nooit van je minderen nie. Jy praat altijd slecht of je kan er altijd van je meerdere. En daarom sê die Bijbel, moet ons iedere iemand anders op zijn fouten wijs, voordat ons van daar die persoon kan er of aan kwaad praat. Die vraag is, wat de woorden kom uit mijn mond? Want die weet, woorde kan opbouwend wees. Maar woorde kan massa vernietigend ook wees. Praat ik met wijsheid? Praat ik soos een dwaar? Praat ik soos iemand wat wijsheid bezit? Praat ik soos een dwaas? Dus een zekere politieke leier, het dwaas is. Want als we ons gaan kijken naar die woord van de Heer en die boodschap, dan lees ons in spreken 18 vers 7 staan daar, het dwaas ondergang is zijn mond. Hij praat te veel in skinder oor almal en vertel is verleens. Spreken 10 vers 18 sê, wie iemand haat, vertel liefstories oor hom. Kinderpraatjies is typisch van het dwaar. Maar hoor net wat sê die Bijbel in spreke 12 vers 14. Een gelovige se wijze woorde is so saad wat gesaai word. Met de tijd draad dit baie vrug ander mense levens. Lieve gemeente, in hierdie tye waarom ons leven van elektriciteit problemen en waterproblemen, wat de woorden kom daar uit ons monde als ik kwaad is, als ik geïrriteerd is, als ik moedeloos word, als ik kracht even skielik afgang, en jy wil kost maak. Of as jy na die kraan toe loop, en jy wil gaan bad, en daar is niks water nie. Wat sê ek, op daar die oomlik, as ek kwaad word, moedeloos word? Wat sê ek as iemand, voor my bestuur en sy motor en een dom ding doen. Ek moet erken en belei dat ek is maar baie skuldig daarom, dat ek soms dinge sê wat ek maar nie dus moes nie gesê het. En so is daar een opname wat gemaakt is dier die motormaatskapie Hyundai en hulle het bevind dat een bestieder wat in die verkeer rui, 
41 vloekwoorde sê, vir elke 160 kilometer wat hy of sy rijdt. Lieve gemeente, is dit niet waar, dat als het kwaad is, dan wil ik mensen stukken snij met mijn woorden. En gewoonlijk is dit die mensen wat die naast aan ons is, wat ons soms die zeerste maakt met ons woorden. Daarom zei Jacobus: een mens moet niet te gauw praat nie, niet te gauw kwaad wordt niet. En spreken 13 vers 3 staan daar. Hij wat zijn mond kan houden, blij uit die moeilijkheid uit. En zo so wordt daar die verhaal verteld van de stofzeer verkoper. Wat op die platteland aangekomen is om zijn stofzeers te verkopen. Toen hij bij een van die plaatshuizen aankwam, het hij aan die deur geklopt. Die boervrouw het die deur opgemaakt en van gevraagd wat hij wil heen. Zonder om toestemming te vragen, het hij recht voorbij haar deur gedrukt en het in die kombuis gaan staan en gesê, hy verkoop stofseier. Maar geskok het sy geantwoord, wacht een bykie. Maar hy het gesê, mevrouw, voordat jy iets verder sê, wil ek jou iets wees. En hy haalt toe een houwer grond uit sy sak uit, en hy gooi dit daar op die kombuisvloer neer. As hierdie stofseier nie al hierdie grond kan opsuig nie, het hy gespog, dan eet ik hier die grond op. En hier die boervrouw het om so gestaan en kyk en gesê, meneer, dan moet je maar begin eet, want ons het niet elektriciteit nie. En dit is zo so waar dat Jacobus sê, een mens moet niet te gauw praat nie. Maar Jacobus kom in die tweede plek, en hy wees vir ons nog op een zwart kool. Hy sê, jy kry ook een vuil kop. Jy weet, baie mense dink, hulle weet alles. Hulle is al weten. En niemand kan hulle leer nie. En as die gemeenschap of die samenleving, of as hulle in een vergadering sit, en sy standpunt word nie aanvaar nie, Dan sy baie ongelukkig, hy is liggeraar, hy is hiermerig en hy word kwaad. Hoekom wil hy nie my voorstel aanvaar nie? Hoekom wil die mense nie doen wat ek sê nie? Ek sit hier, en in my achterkop het ek allerhande bose planne, wat ek beraam tegen my medebroer, wat anders dink as ek, met een ander voorstel kom, met een ander plan, ek hoop ek sê, moet nie te gauw kwaad word nie. En so krij een mens, boze planne, vuil gedagtes, en een vuil kop. Want het is so, my broer en sister, liewe jong mens en kinders, dat alles wat een mens dink, en beplan in je kop. Dat is het eindelijk wat je sê en wat je doet. Daarom wijs je kubus ook op een vuil kop. Maar ik kom in die derde plek en dan verwijs je kubus ook op vuil handen. Hij zegt: Dit is wanneer ons onze handen verkeerd gebruik. Ons is niet altijd bereid om mensen wat in hulle nood is, wat in een crisis is by te staan en een helpende hand uit te steek nie. Ons godsdienst moet in dade omskep word. Dit is wat Jacobus vir die gemeente daar in Jerusalem wil sê, maar ook vir ons vandag. Vers 27 sê, echte en syver godsdienst is om weeskinders en wedewees in hulle moeilike omstandighede by te staan. Paulus kom en hy sê, ons moet mekaar sy laste dra. 
Wanneer daar nood in Christus is bij zekere mensen, dan moet ons als kinders van die Heere ook wel gaan bijstaan. Hij helpt met de hand uitsteek. Hoe bij een keer zit ons met gevouwde handen. Hoe bij een keer hoor ons. Maar toen ik jong was, heb ik voor die Heere gewerkt, voor zijn kerk, voor mijn medemens. Maar nu het ik oud geworden. Nou zing ik niet meer kans om voor die Heere te werken. En zo so kan ons nog bijvoegen, mijn broer en zuster, lieve jong mensen. Een mens krijgt ook vijf voeten als je verkeerde plekken bezoekt. Je krijgt ook vijf oor als je naar lelijke dingen kijkt. Of vijf oren. Als je naar lelijke en vuile dingen luistert. Zo so kan ons maar aangaan. Jacobus kom en hij sê voor ons bij je praktisch. Hou je schoon van die besmetten van die wereld. Want die raakt soos die wereld niet. En om te zien of jij schoon is, of hoe vuil jij is, heb jij een spiel nodig. En in die spiel, sê Jacobus, is die woord van God, die Bijbel. In die woord wat een ek elke zondag hoor hier in die kerk. Die woord wat ons lees als ons saam bij Godsdienst hou, of bij die bid hier hoe luister, of wanneer ik daar in mijn binnenkamer ga en met God communiceer in mijn binnenkamer. En mijn stilte tijd met God praat. Het is dan dat hier die woord van die Heer is, soos een speel waarin ik kijk. En wanneer ik die woord van die Heer lees, dan wijst dit voor mij naar die veilkolle in mijn leven. Dinge wat ik verkeerd doe. Of dit wijst mij dat ik een schoon leven heb. Dat je recht doet. Maar nu kom Jacobus en dan sê vir ons, maar daar is een baie hartseersaak daar in die gemeente, want sommige van die gemeente lede het vuil koppe, vuil monde, vuil handen en voeten. En as hier die gemeente lede daar gaan staan voor een spiel, voor die woord van die Heere, dan knijpen hulle oor toe, en hulle dink hulle is mooi en hulle is skoon, Terwijl daar nog die kos van gister en eergister in hulle gezichten zit. Daar is nog bloed in hulle handen, modder aan hulle voeten. En dan sê Jacobus, zulke mens is een godsdienst, is waardeloos. Lieve gemeente, u weet in elke een van onze huise is daar speels. En bij je van hierdie spiels is maar versierings, ornamenten, prokstukken. Zo so is die Bijbel voor baie lidmate, maar net ook een boek. En al wanneer hulle daar die boek, die Bijbel lees, is wanneer hulle nie nood in die krisis is. Als hulle die Heere nodig het. Want hulle lees nie die Bijbel elke dag niet. En baie mense dink, dit is niet nodig om elke dag kerk toe te kom nie. Of hulle kom kerk toe, sit hulle hier met kwade gevoelens. Of as hulle hier sit, dan dink hulle aan baie ander dinge. Maar hulle luister nie. En daarom, lieve gemeente, my broer en sister, lieve jong mense en kinders, is het baie belangrijk om in die eerste plek te weet, te weet waar is ek geestelik vuil. Daar die vuil kolle wat in my siel is, wat in my hart zit. Maar nog belangrijker is in die tweede plek, hoe kan ik van hierdie vuil kolle ontsla raak, as ons geest en siel vuil kolle het, dan kan ons maar, soos my oma gesê het, Krop en skrop, maar dit zal niks helpen. Daar die vuilkolle zal blijven. 
maar gelukkig by een van my as kinders van die Heere, dien ons groot en almachtige God, God van liefde, een God wat die sonder mens lief het, God wat sy sien na die wereld toe gestuur het, om vir ons die wonderlikste en goeie skoonmaak middel te bring. En dit is die bloed van sy sien, Jezus Christus. En hier die bloed van Jezus Christus, gaan die lelikste en die vuilste kolle van ons hart en siel skoonmaak so dat jy en ek as wedergebore kinders rein en skoon voor die Heere kan verskyn wanneer ons die hemel toe gaan. En dan is daar vrede, dan is daar vreugde in jou hart, en dan is jy een gelukkige mens, want jy weet, jy staan skoon en rein voor God. En dan is jy een dankbare mens, En een dankbare mens is iemand wat weet, ek is skoon gewas, dier die bloed van Jezus, en dan doen ek goeie werke, vir die Heere, en vir my medemens. Een oud dame is eenmaal gecomplementeer, vir haar prachtige skoon voorkomst, Toe aan haar gevra is, maar wat doen sy? Het sy gesê, dit is wat sy gebruik. Sy gaan sit voor die spiel van God, die Bijbel. Voor haar hare gebruik sy selfbeheersing. Voor haar lippe en mond, die waarheid. So dat die mense kan weet, my ja is my ja en my nie is my nie. Vir my oor gebruik ek medeleie, vir my hande behulpsaamheid, vir my vergeer gebruik ek oprechtheid, en vir my hart gebruik ek liefde. My broer en sister, liewe jong mense en kinders, elkeen van ons ken en weet, van sy en en haar geestelike feilkolle. Mag ons allemaal skoon gewas, o Jezus, en die bloed van Jezus Christus, want dit is wat ons vanmorgen gedoen het, toe ons ons geloof beleid het, so dat ons met ons skoon hande, ons skoon voete, ons skoon monde en oore, oore, ons gedagtes, en hierdie moeilike daar waarin ons lewe, een licht sal wees wat skyn in die wereld wat al hoe donkerder word. Dat ons sal wacht wanneer die Heere gaan kom om ons te kom haal, of wanneer hy gaan kom op die wolke. Want Jacobus kom en hy sê vir ons in Jacobus 5 vers 8, wacht geduldig en hou moed, want dit is nie meer lang nie, dan kom die Heere. Wees geduldig soos die Job, om Job sy geduld te heen. En dan eindig Jacobus sy boek aan die gemeente, in die laaste paar verse as hy sê, en terwijl jy geduldig wacht soos die Job, dan moet jy ook bid. Want luister wat sê Jacobus, in Jacobus 5 vers 16, Hy sê dat die gebed van een rechtverdige, die gebed van een gelovige, het een krachtige uitwerking. En waar kinders van die Heere as die gemeente saam bid, daar werk die Heere. Daar luister die Heere na daar die gebede. En hy sê dan, so prakties, gebruik hy die geloofshelde van die oud-testement, soos hy Job sy geduld, en dan sê, maar kyk, na Elia, Elia was een mens, soos ek en jy, en hy het gebid, en vir 3,5 jaar het het nie gereen nie, en hy het weer gebid, en 
God het die aarde nat gemaakt. Lieve gemeente, laat ons ook in hierdie tye waarin ons lewe, maar net geduldig wees. En as ons geduldig is, moet ons ook gereeld bid. In hierdie moeilike tye waarin u en ek lewe, God sal op sy tyd die uitkomst gee. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed. Heere, soos een Jesaja van ouds, wil ons ook vanmorgen bid, soos hy wat gevra het, Heere, steer die engel ook na elkeen van ons, so dat daar die engel ons lippe en mond is, sal aanraak, met die gloeiende kool van vuur, die heilige geest, so dat daar net woorde van vrede, net woorde van liefde, uit ons monde sal kom, so dat ons een licht sal wees, wat sal skyn in hierdie donker wereld, ja plaas een wacht voor ons mond, ons vra dit alleen, die naam, van Jezus Christus. Amen. Liewe gemeente, kom ons sluit af, met lied 280, 280 daarvan, al drie die verse, Heere, redder groot en machtig, u oorskou ons levenspad, en u liefde en genade, het u ook ons hand omvat dat ons kan weet of wat kinders van die Heere is, dat die Heere ook ons handen sal vat vir elke tree wat ons voor en toe moet gee, in hierdie tye wat in ons lewe, kom ons sluit af met die 280 daarvan al drie die ver. Amen. De groot en machtig, die ons kou op gemeente ontvang die seen van die Heere en weet dat elke tree wat u gee is die Heere saam met u. Ontvang sy seen. Die Heere is voor jou om die weg gelijk te maak. Die Heere is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Heere is achter jou om die aanvallen van die boze af te slaan. Die Heere is onder jou, om jou te dra as jy mag val. 
die Heere is rondom jou, om jou te beskerm, die Heere is boek aan jou, om jou te zien. die Heere is binnen jou door sy heilige gees, om jou te inspireer en te lei, van nou af tot in eeuwigheid. Amen. Goed meneer Willy, baie dankie vir die boodskap. Um, ek wil amper ding gaan herhaal het, maar te besef ek, ek kan nou nie weer van vooraf of die, uh, die preek herhaal nie, maar ek onthou, toe in die koosboot had ook een dag die gepreek van die tannepaste buisie. As jy omdruk en die tannepaste kom uit, dit is soos die woord wat jy verkeerd gesê, dan kan jy dit nooit weer terugsit nie, jy het so jeugdienst gehad. Baie dankie vir die boodskap. Uh, Broes, is dit die afkondiging so, vir verochend? Uh, jy is nou al redelijk bekend met hy telefoonnummer of hy selfoonnummer, asjeblief, uh, stoor dit op jou, re- op jou selfoon, dit is jy boodskappe of enige inlichting al even in die kerk. Dan het ons uh, verjaarsdag, uh, baie geluk in die volgende persone, vandag van, dit is geen wonderlis nie hier nie, uh, Koos Cornelius en dan Edwin Wiggins, hy is al, het hom ook nie gesien nie, hulle hou party vandag. Dan uh, Pietro Kirill die 5e september, Alois Supra die 6e september, Henk Smal die 7e september en dan Stompie van der Westhuisen die 9e uh, september. Baie geluk in hierdie persoon met julle verjaarsdag, mag die heren julle sien in hierdie tyd. Dan uh, ons kalender vandag is die uh, swaardsakkie gaan gehou word vir hierdie betooibou, dit staan vir die trans waarin jy in stiet vir buitengewone onderwijs. Uh, dan het ons die 5e september, dinsdag, 9 uur die ochend, is daar weer bybelstudie. Die 6e september is die projectvergadering, 12 uur die middag. En dan die 7e september, vind financiële komiteevergadering, 9 uur die ochend. Dan het ons uh, die 23e december, gaan ons weer een woordfeest, ou broers, sisters. Ons is al reeds bezig met die beplanning daarvan. Uh, jy het al daarvan gehoor ook verskillende soorte woors, ons het uiteindelik, as ek het nou nie mis het nie, Esther is nou nie hier nie, maar ons het uiteindelik besluit, op sweet, ek dink soos op vier soorte woors, uh, gewone woors, kaas woors, uh, as wils woors, wat sê weer? Ja, daar is een paar varken wat hulle ook van woors gaan maak, so, uh, een paar vark woorsies, dankie. Na nou nie kom bys, is daar nog steeds onbekende breekware, um, broers, sisters, jy is welkom om te gaan kyk daar, of dit nie dalk jou nie is nie. Uh, daar is boeken in die saal beskikbaar, tegen die donatie, asjeblief, broers, sisters, jy is welkom om daar het raai te gaan maak, by iemand wat uh, lief is om te lees, of sommer net die boek wil gebruik, jy is welkom om een donatie te gee vir die boeken. Dan het ons die bevestiging van die volgende kerkraadlede, wat vind, uh, plaas vind op die 10 september, uh, vir ouderlinge is het uh, Valerie uh, Mostert, sy is vanmorgen hier so, dankie Valerie. Dan Annikie Dreyer het ook, ook gesien, sy, is, uh, sy word ook voorgestel. Dan Johan Milan en dan uh, Willem Brits. En dan vir as diaken, uh, Susanne Milan. Ek het hulle ook nie gesien. Rai, maak nie saak nie, is doodreg. Dan uh, die broers en sisters, uh, die gemeente, soos jy al reeds weet, word... Uh, Die 11e juni 2025 word 100 jaar oud. Uh, ek het nou al een klompie goede gekry, maar baie van die goede wat ek gekry het, is soos foto's van uh, kategeet met sy uh, klassie, en uh, uh, foto van die mense wat in die saal by mekaar kom, en soan, dit is nie al wat ons nodig het nie. Ons soek asjeblief rare goede soos ou foto's. Ek het een foto van Rita Wiggins gekry van uh, ek denk het is een ou, uh, ouderling van, was het nou die predikant, ek kan nou nie, dit was een predikant geweest. Maar in elk geval, dit is een van haar familieleren, maar het is een foto wat ons vandaag krijgt. As jy so sit in gesels, dan oor die, oor die kerk, dan kom jy achter, maar as sekere goede wat nodig is, 
Julle wat nou al baie lang in die kerk is, ek weet, ek sien ook nog nie vir, vir oom Wiekes vanmorgen nie, maar hy het my ouwelike staalkies vertel. So as jy een staalkie of iets kan onthou, skryf dit neer. Um, ek sal het tik, of ek sal my vrou vraag met het tik, dat ons het dan net nekies in die boekie kan sit. So as ek blief, um, die tyd raak min, om so boekie saam te stel is nie, ma- is nie makkelijk nie, so jy help ons daarmee as blief, broers en sisters. En dan ter afsluiting, uh, Wijk Hoorhebskink vanmorgen nou uh, vir ons thee en dan die Emmausgangers volgende week. Baie dankie, lekker dag vir u, mag die Heere u sê.